今回は2015年に放送されたアニメ「キリケユーフォニアム」の第7話を見た視聴者の当時の反応を紹介しますそれではどうぞ始まった UFO の時間だ曇り空だ練習風景薄暗い教室リップスラーであるなんだフィクションかフィクションだけど同じような経験してる人が多いからシャレになりませんなんでこんな物質暗いんだ電気つけろこの天気がすでに不穏感を醸し出しているなんだあのクソでかいリコーダーみたいな楽器ファゴットいるんか金持ちコンクールに向けての練習が本格的になってきた可愛い,いメガネっこいるやんかまやつばめちゃん美人しかおらんがオーディションに備え各自コンクールで演奏する曲をひたすら練習する三日月の舞葵先輩塾ですかまたか葵ちゃん先輩おいちゃん部活より勉強を優先してる受験やもんな受験組に対してはなかなか言えないよな葵パイセンの闇は深い部長寂しそうな穏やかじゃない展開になってきた着々と打つ展開へのフラグ蓄積してるっぽくて気が気じゃない泣き虫サクソフォン不穏な予感のするサブ隊葵ちゃんの会なのかないよいよ葵ちゃんに切り込む話なのか三日月の前なんだよ、うまいなこの吹奏楽部。出だしからめちゃくちゃうまいやん。粘着イケメン悪魔登場。フォルテピアノフォルテピアノって強いのか弱いのかわからねえ。田辺くん。ちょくちょく出てくる男の子。いい返事だ。真面目っぽい子。ズボンのファスナーが開いてます。あちゃー。社会の窓が。あるある。先生どこ見てるんだーそこはスルーしてやれよ。これは恥ずかしい。田辺くんどんまい。式台から生徒のファスナーが開いているのが見える、滝先生の眼力。ありがとうございました。本日の練習終了。今日は一緒に帰っていいですかデカリボン先輩。ゆうこちゃん好き。ゆりゆりなリボンちゃん。トランペットみんな可愛い。高坂さんすげえ。またやってるよ。ソロの練習。相変わらず、ソロを狙っていく。レイナは偉いなぁ。これ、ソロパートのところじゃないですか。いかんのか別にいいでしょ。ソロ挑戦はええことやで。一年がソロの練習しちゃいけないって決まりはない。ソロは奪い取るものです。虫とか嫌がらせとかしてないよね。中瀬子先輩、マジ天使。先輩の鏡。してませんよ。してそう。しないとは言っていない。練習終わりよ、片付けて。いやく、練習すんな。今の嫌がらせなのでは。わかりました。素直なれいなちゃん。なんだかんだ言って、先輩にぶっきらぼうな態度ではないんだな。香り先輩惚れるわ。文化部特有の嫌な雰囲気が出てきたな。どうなることやら。リボンほんとでけえ。チラミ。あ。部長、めっちゃ曇ってる。闇落ちしそう。すれ違い。これはいけない。何かを感じたらしい。やっぱり先帰ってて。リボンちゃん振られた。まっぴ洗ってる。一秒も映らないのに、水のシーンの作が綺麗すぎて草。恒例の机運び。毎日元に戻すってのは大変だな。雨降りそう。天気からしてあからさまに不穏だ。緑は雨も好きですよ。今週の、緑はシリーズ。ポニテ先輩。夏木先輩、かわいい。そこの椅子どこかに戻しといて。謎の椅子。どこかってどこさ。倉庫行き。かしこまり。楽器を持ち帰り。夏木先輩がやる気になった。この先輩好きだわー。ポニテ先輩ほんといい人に、ほろり。組子も感激。そこ邪魔なんですけど。ヘイトを集めるデカリボン。イライラしてんなー。やっぱり小型犬キャラなんだよなーデカリボン、ガルルルルー。ごめん遊ばせ。こいつ。うざかわいい。今のはユーコパイセン、わざと体当てに行ってるのでペナルティーものだな。ふん。ツンツンしてる。このリボンちゃんなかなか強烈。犬猿の中、仲良し川。デカリボンちゃんとポニテ先輩の仲良し川は、ここから始まってたのか。リボンの子面白いな。絶対出れるでしょ。さっきの椅子を倉庫に。綺麗な床だな。廊下がピカピカってことは、反射で。青い、言ってたもんね。青いちゃんの話題だ。青いちゃん。聞いちゃってる。とりあえず保有って。頑固なところあるからね、青い。葵ちゃんタイブフラグ。やめる気なのか。最初から意識低そうだったもんな
。悲しいなぁ。辞めたい人無理に続けさせてもよくない。受験勉強なのはある意味仕方ないと思うのだが。まあ進路の方が大事ですよね。アスカらしいねってのは。アスカ先輩大正義だから。辞める葵ちゃんが聞いてしまったか。盗み聞きから判明した壮絶な事実。宇治神社。上手ば。今週の聖地ですよ。手水の使い方。注意ラストも丁寧に再現する作画班。うさぎの口から水だばー。一話以来のおろろろ。ポツンと雨宿り。シリアスシーン特有の雨。なんか空模様も含めて全体的にどんよりしてる。おいああ、お前か。大衆一の時のテンション好き。お金がかからず雨宿りできる場所。さてはわざわざ探したなこいつ。なんですかこの雨の表現。雨の作画すげえ。葵ちゃん、部活やめるってよ。聞いたんだろなんでこの男は何でも知ってるんだトロンボーンの先輩から初めて聞いたのだ。不真面目な野口くんか。なんで今なんだろうね。確かに。夏まで受験勉強我慢できないのかな。コンクール終わってから邪魔に合わないんだよ、受験というのは。どう思う何か言いたげな周一。なんか知ってるの知ってることを全部吐け。この二人の距離感たまりませんわ。あくまで先輩の推測なのだが。また野口か。去年のことがあるんじゃないかと。去年とな。例の集団退部事件のことか。去年何があったんだよマジで。個別指導学習塾。堂々の合格実績。北宇治予備校。当時の1年と3年の確実か。嫌な事件だったね。青い先輩勉強中。すごいローカルな感じの漂う予備校だ。間に挟まれてたわけだから、いろいろあったんじゃないか精神的にきつかったのかも。先輩たちも去年のことは話したがらない。タブー扱いか。一体何があったと言うんだ。前回の青い先輩の、いいよね、久美子ちゃんはの、セリフの真意とは。吹奏楽部の闇は深い。まるで夏を飛び越えて、秋になってしまったかのような。少し冷たい空気を感じながら。夏くんリストラのお知らせ。今週のポエム、葵ちゃんが辞めるはずはないと、どこかで楽観していたのだ。小説的表現。だけど、その瞬間は唐突に訪れた。マジかよ。葵、お前まさか。トントン。訪れたと訪れたが、かかってる可能性がビレゾン。は、滝先生。サックスだけでもう一度。サクソフォン。ついにサックス組が、やばそう。言葉でめくる、ざわ。主戦率いいよな。三日月の前は、かなり難易度が高い曲らしいね。微妙に不揃いだ。粒が荒いです。演奏に現れちゃったか。これで名指し食らうのか。穏やかじゃないわね。青い先輩に矛先が向いちゃいそう。悪魔が確信ついちゃうやつか。サックス多いな。一人ずつやんのか。青いちゃんのやる気のなさが先生にバレちゃう。ああ怖い。不穏な空気。胃が痛いな。これは、消え入りそうな。わざと下手にやってる明らかにやる気のない演奏。素人が聞いても演奏に力強さがなく。あかん。これはもうダメっぽい。葵ちゃん。悲しいな。葵ちゃん、頑張ってほしいんだけどな。滝先生のネチネチ攻撃来た。晒し上げするのやめや。ジョイナスとカオリ先輩とレイナちゃん。美しいハーモニーだ。うお。あなただけが音を濁しています。言い方がきついな。あうあう、かわいそう。合奏中の公開処刑は辛いよね。受験勉強で忙しいのは把握してるのね。受験生でもあるし、吹奏楽部員でもある。まあそうですね。正論しか言ってねえ。もう一度聞きます。退路を立っていくスタイル。いつまでにできるようになりますか納期を決めさせてあげる上司の鏡。さすが滝先生やな。楽器が光ってる。先生。心が折れる瞬間である。何ですかああ。この空気。やべえよ、やべえよ。楽器に顔が映り込んでいる。悲しい表情。おいちゃんやめないで。これはあかん。私、部活やめます。言っちゃった。ですよねー。まあ、そうなるよな。さよならは突然に。これは辛い。ざわざわ。このタイミングで言うのか。理由はありますか先生落ち着いてるな。しゃあないな。ここが際だ。今のまま続けていたら、志望校にはいけないと思うから。受験と部活の両立は、
、そろそろ難しい時期だろうな。いいんじゃねえか。自分が決めることだし。現実的な視点でよい。先輩やめないでくだし。青い町なよ。ああ、みんなに同様が。人望はあるんだな。はるかー。部長泣いてる。このまま行かせてもいいのあ。その時、主人公は動いた。真っ先に追いかける組子いいな。組子。主人公っぽくていいね。先生も傷ついてるんだな。滝先生も悩んでる生徒を追い詰めてしまったと、悔やんでる感じな。組子走る。走れ、ユーフォニアム。青い。部長も来た。はるか先輩早い。組子抜かれた。そういや足遅いんだった。本当にやめるのこういうの途中でやめると、後悔するんやで。高校受験失敗したんだ。なるほどな。まあしょうがねえよな。理由もちゃんとしてるし。今の部は去年までとは違うでしょ初めに高い目標を掲げちゃったからな。部長のメンタルが削られていく。悲しい世界。まあスポーツ部でも何でも、やる気ない上級生ほど邪魔な存在ないからな。その状態で座るよりはるかにマシだよな。葵ちゃんは、ちゃんと選択しただけいい。私そこまでできない。ノーノーと全国目指すなんてできない。そもそも全国目指したくないって予防線張ってたしな。去年の集団タイブ事件のことか。ああ、そういう。うわあ、やっぱりそれが引っかかってるのか。責任感じてたんだな。まあそっちが本音だろうね。その件を早く説明してほしいんだが、全国を目指すのを明確に反対だったからな。優しい部長でもこれは止められない。部長の絶妙な表情、いいな。部長をこれ以上苦しめるのやめてほしい。真剣ゼミならこんなことにはならなかった。やっぱり過去に囚われてるんだな。受験勉強はただの後付けの理由なんだ。勝手にスッキリしないで。葵ちゃん。オーディション、頑張りなよ。前回の終わりの答え合わせやなここ。グッバイ葵ちゃん。止められなかったよ。やっぱり、私が部長なんて無理だったんだ。あ、部長、それはいけない。闇落ちした。こっから部長の苦悩。部長のメンタルが、ぬ、弱い。やべえよ、やべえよ。負の連鎖始まる。部長は悪くないって。部長もめんどくさい。ああ、これはずるずる行くやつですね。思ってないですよ、そんなこと。正直ちょっと思ってました。部長だってすごいところいっぱいありますよ、棒読み。嘘つけない主人公好き。じゃあそれを言ってみてよ。気持ちはわかるけど、一年に当たるなよ。ええー、と。失言でそう。気配りできるし、優しいし、適当。他には、めんどくせえ。めんしらってんなー。無茶を言う。これはきつい。くみこちゃんかわいそう。後輩に挨拶してくれるし、たまに差し入れもくれるし、優しいし。取ってつけたように。優しいしかないじゃない。優しい優しい、アンド優しい。他に褒めることがない人に言うセリフ。それはワイにも刺さるからやめて。くっそー。やつ当たりは良くないぞ。小笠原部長の情緒爆発やー。ああもうめちゃくちゃだよ。部長落ち着いて。すみません。認めた。そこは謝っちゃいかん。謝られちゃった。でも、優しいって大切なことよ。泣いちゃった。とりあえず可愛い。特に声が可愛い。声が早見んだし。謝らなくていいよん。出た。我らがアスカ先輩参上。あんたはヘビか。ヘビて。確かにヘビだったわ。後輩に絡むなよほんと。絡んでない。がっつり絡んでましたやん。さすがアスカ先輩だぜ。またメガネの株が上がる。副部長胸張るのに合いすぎる。ほら、涙拭けよ。ジョイナスマジイケメン。自分でできるもん。部長かわいいな。情緒不安定なところ直さないとダメだよ。小笠原先輩にはメンヘラの素質がある。部長は堂々として怖がられる存在でなければならない。ほんとそれ。だったらアスカが部長やればいいでしょ。せやな。一理ある。感情が高ぶって、溜まっていたものが。ダメ、それ以上は言っちゃダメ。ああ、言っちゃった。その貧乏くじを引き受ける優しさは、十分強さだと思うんだけど。演技すげえ。だったら、にやり。冷え。怖い。だったらはるかも断ればよかったんだよ。ええー。それ言っちゃうんだ。偶然論。ごもっとも。それができない人間もいるんだよな。誰もがあんたにはなれんて。違うわあ残酷。
、親友にも平然と正論パンチ放つアスカ先輩、マジアスカ先輩。メガネ濃いよ。アスカ先輩、やっぱ何かあるな。どいつもこいつも闇抱えてんな。ジョイナスが一番闇深そう。ここに来て一気に来たな。泣き虫サクソフォンは部長のことだったのか。闇落ちしそう。でもこれで心折れないんだから、実ははるか部長の心はしなやかで強いと思う。今週のアイキャッチはトランペット。かわいい行為。トランペットパートにも男の子いたんだ。ペット組は個性の塊だな。職員室。縦書き。だいぶ届け。受験に集中するため。悲しいな。先生も悲しそう。受験って書かれたら止められないよねー。先生だって本当は惜しいと思ってるに違いないけれど。立派なお家にお住まいで。ダレンチパジャマ姿の部長。部長の部屋かわいい。休んだのか。住人部。アスカ先輩が仕切ってる。おいくみこ、真面目に不感慨。上の空って感じだ。空席が二つ。葵ちゃんと部長の席か。部長までいない。UFO、今吹いてたすみません。怒られちゃった。なんで鬼畜メガネとかしたジョイナス先輩。ちゃんと吹いて。雰囲気怖いよー。今日も雨。ずっと天気悪いね。情景描写さすがか。滝先生。低音パートだけでもう一度。少し雰囲気が暗いな、天気含めて。はずきちゃんもう参加してんのか。ずれてるな。揃ってない。個人特定。演奏に集中できない久美子。明らかに久美子動揺してるな。音の乱れは心の乱れか。滝先生はすごいな。誰が原因か一発でわかるのか。今日はこれまで。解散。めっちゃ疲れてる。完全に心やられてる久美子。あんなに怒られてる久美子、初めて見たよ。なんかはずきちゃんたち久しぶり感する。薬日だねー。みどりちゃん、なんか語り出した。サファイアちゃんは詩人だね。オパールちゃん意識高い。いいこと言うじゃないか、サファイア川島。はずきちゃんの謎ポーズ。あんまり気にしてもしょうがないって。中川先輩。ここぞの時に頼りになる夏木先輩。青い先輩は受験だし仕方ない。どんどん優しくなる夏木先輩。問題の本質はそれじゃないんだ。ポニテ先輩随分変わったな。なんだかんだで優しい中川さん好き。ポニテ先輩の天使化が止まらない。よいしょ、よいしょ。楽器戻すの手伝ってくれてる。去年のことか。夏木先輩から去年のこと、聞き出すつもりだな。そろそろこの問題と向き合わないとな。やる気がなかったから部に残ったってどういうこと。ポニテ先輩、やる気あんまりなかったもんね。吹奏楽はサッカーみたいに点数で勝ち負けが決まらない。審査員基準で決まる、か。審査員によっても結果が大いに変わる、それがコンクール。確かに。いろいろ教えてくれる先輩。ポニテ先輩がめっちゃ喋ってる。はっきりしない評価に振り回されるのは、本来の音楽の楽しさとは違うんじゃないか。せやな。一理ある。確かに理不尽感じそう。全くその通りなんだよな。夏木先輩もそう思っていたと。でもそれは、練習したくないための言い訳であった。なるほどな。言い訳して言い訳だって。回想シーン。夏木先輩こんな本筋絡んでくるんだ。ティータイムしとる。のぞみ先輩。うわぁ。やべえな。虫はひどい。陰湿ですねー。まるでその子たちがいないかのように。それなんてアナザー。ゆるふわ寛解無の放置プレイ。吹奏楽部の深い闇。やる気ある人とやる気ない人との対立。ひどい、ひどすぎます。みどりちゃん激おこ。でもそれに意見できる人はいなかったわけよ。中川さんは罪悪感あったのかな。ポニテちゃん、やる気ない派の人かと思ったら、すげえ板挟みだった。今の3年の先輩たちは、間取りもとうと頑張ったんやな。太陽タイプの地獄を見てきた者たちだ。面構えが違う。でもやめてしまったと。サックス君、押しづらそうなシャーペンだ。やめたことに対して、アスカ先輩は何も感じていないとアスカ先輩が実はジョイナスが一番腹黒なんじゃないかあの人は去年、どっちにも加担しなかった。どこまでも中立。そんな感じの人だよね。めんどくさいことには関わらない人か。そこが強いんだろうな。メガネ先輩、一体何者なんだアスカ先輩も何か抱えてそうだよな。去年と今年の空気は違う。
、この先輩普通にいい人だな。やる気ないぜいかと思ってた。最初この先輩はもっと寡黙な人かと思ってたけど、すっげえ喋る人だったんな。夏希ちゃんやる気になってる。ちょっとなんだ。ポニテさんに惚れました。夏木先輩の好感度、ぐいぐい上がってる。これこのまま渋から進んでいったら、やめた2年浮かばれないな。これはやめた奴らが襲撃してきて、先生、水部が、死体です、の流れ、虫、か。これが久美子たちが来る前に起こった過去の話。ピンポーン。はるか先輩の家、香り先輩。部長のお見舞いかなおいも、かわいい。芋にをつける系女子。よいしょっと。お芋からのポテト。お芋は世界をつなぐ。ご飯は別腹。育ち盛りなサファイア選手。サファイアちゃん癒される。去年入学じゃなくてよかったなぁ。はずきちゃんは素直で好き。みどりちゃんはブレない。くみこが上の空。くみここっち向いて。何かを考え込むくみこ。またレイのトラウマシーン。中学の頃の先輩。私、あなたのこと認めないから。え主人公も闇持ちかよ。だからなんだよこの記憶は。くみこの過去、気になる。はーむ。香り先輩かわいい。めっちゃかわいい。芋になりたい。もぐもぐ。これは見えてるはず。私、芋が好き。焼き芋とミルクの組み合わせは思考。香り先輩、吹奏楽部のマドンナだったのか。マドンナだって芋が好きなの。名言やな。マドンナは否定しないぞ。練習はアスカが部長の声、マジで好き。滞りなく完璧に。上級生組好き。乗り越えてきた3年だから、絆強そう。でもね、私それ見て思った。ケーキより芋を食べる女子のが好感が持てる。かわいい。泣き袋色っぽいですね。アスカは部長を断ったんじゃなくて、引き受けられなかったんだなって。部長の部屋かわいいな。今日は二独特のこの部屋の空気感、とても好き。あの状態の部を引き受けるのは、相当な勇気が必要だった。確かに引き受けたくない状況。だからアスカは逃げたのさ。計算できる女。リスク計算大事。めんどくさいこと押し付けただけじゃん。それって私がバカってことあ、そうか。そういうことになりますね。部長かわいすぎるー。それだけ勇気があったということ。そのことを上級生はみんなわかってる。この先輩の会はいいな。書き込んでるなぁ。あの時はるかが部長を引き受けてくれたから、今の部があるんだって。ええー、こと言うなぁ。励まし方うまい。何このいい話。うわぁ最高に嬉しい言葉かけられてる。てれ。てれてる。アスカ派のくせに、派閥あんのかよ。僕は霊派です。かっこいいからねぇ。マドンナ素敵すぎないこのマドンナ、見た目だけじゃなく中身もマドンナやな。演奏者としては一流なんやな。アスカはずるいけど、強いという感じする。浮気者を。水部のマドンナは浮気者。この二人ええな。部長と香り先輩の組み合わせいいな。アスカもテモテじゃん。なんだかんだ言って、俺も気にしてる。この会話シーン、控えめに言って最高だな。香り先輩いいキャラだな。この表情よ。可愛すぎんだろ。女神や。香り先輩、完全に聖母の微笑みだ。本日の京阪のルマ完了。釣られてポテト食べすぎた。全サイズ150円かなポテト全サイズ同じ値段。そんな時代もあったなぁ。大爆、関西人でも読めない。大爆読めるのは現地人と UFO ファンだけ。さて、じゃあ降りますか。グッバイハズキ。振り向き好き。ハズキちゃんめっちゃ可愛い。話したいことあったらいつでも話してよ。聞くからさ。いい友達だなぁ。ありがとう。加藤ちゃん、ほんといい子。じゃあねえ。傘忘れるなよ。一年も、いい関係だなぁ。あ。これは。ばったり。いきなりぶつかった。またお前かぁ。週一。またここで。前と同じもん食ってる。なぜ塚本はいつもここから乗るんだ折り際にいつも出会いますね。ラブコメの波動を感じますね。これは恋の波乱の予感。乙女かよ。この顔は完全にフォーリンラブですわ。はずきちゃんの恋愛話。続くんだねやっぱり。三角関係か。この絶妙な距離感。もし部長が辞めたら、田中先輩が部長になるのかな。変なこと言わないでよ。久美子の声のトーン。この低めの声好き。田中先輩が苦手だった周一
、確かに苦手な感じなのわかる。いい先輩じゃないこのクミコちゃんの遠慮ない喋り方好き。完璧すぎるっていうか。どこまで演技でどこまで本気なのか全然わからない。本心が読めないってことね。確かに。まあ言ってることはわかる。ひょうひょうとしているようですを見せないアスカ。わかる気がする。クミコも共感。クミコは裏表がない素敵な人だからな。見てるところが全然違うっていうか。アスカ先輩は特別なんだよな。ジョイナス先輩は質ってギャップ感じる。ええー。レイナちゃん。隣にいた。本当にいつの間に。気づけよ。寝室鬼没すぎる。忍者か。ジロリ。な、何か用か別に。ジョイオコ。高坂さんクール。お、おう。クミコちゃんを取り合う男と女。レイナちゃんの出番があって嬉しい。天気晴れたよー。やっと雨が止んだ。お、部長も復活。体調戻ってよかったね。パチパチパチパチ。謎の拍手。復帰できるのすごいわ。これからは解禁賞で頼むよー。楽器と戯れるためって、本心なんやろうなー。わかってるよ。いつもの調子。部長と副部長の掛け合い好きだ。優しい笑顔。なんだかんだいい関係だな。相変わらず空席一つ。椅子置くなよ。葵ちゃん。悲しいな。本当にやめるのサイゼリア。やめてわかったの。こうするしかなかったんだって。水分そこまで好きじゃなかった。本当にこの建前を作ってる感じがね。葵ちゃん、そんなこと言わないで。残される方は寂しいよねー。仕方ないことだけど。葵ちゃんのいない吹奏楽部は、新たなスタートを切った。完全に雨が過ぎ去った感。そして、玉のり。卵ばっかり。美味しそう。飯の顔してやがる。クミコは卵好きなんだね。葉月の異変に気づくサファイアちゃん。ねえクミコ、震え声。は、葉月ちゃん。おい、お前まさか。んこれは。もう来るのか葉月が進もうとしてるぞ。いいぞ。青春していけ。は。何かを察するサファイア川島。久美子ってさ。おっとお。はずきちゃん。ひゃあ。塚本と付き合ってんの新天気たー。ついにそこ行ったー。直球いいね。最後にぶっ込んできたー。はい。そして、次の曲が始まるのです。ぽと。卵焼き落とした。続く。どんな終わり方だよ。一気に方向変わったな。始まるのは完全にラブコメなんですが、それは、次回恋愛話来るぞー。とりあえず葵先輩が退部したことによる、同僚ともやもや感は落ち着いて、吹奏楽部は再スタートを。葵ちゃん無事に大学入学して、ジャズサークルとかで大活躍してほしい。今回会話がメインだったが本当に見入った。登場人物が抱える悩みや人間関係がリアルで、臨場感が素晴らしい。こんだけギスってても、ささやかに恋が芽生えるの、なんかいいね。青春の勝ち。ご視聴ありがとうございました